എല്ലാവർക്കും ജിനീസ് കിച്ചനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് തേങ്ങ ചമ്മന്തിയാണ് അപ്പൊ ഈ തേങ്ങ ചമ്മന്തിയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തേങ്ങ നമ്മൾ ചുട്ടരച്ചിട്ടാണ് ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് തേങ്ങ കൊത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ കൊത്ത് വളരെ നൈസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് തേങ്ങ കൊത്തല്ലാതെ തേങ്ങ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ തേങ്ങ തേങ്ങയേക്കാൾ ഒന്നുകൂടി ബെറ്റർ നമ്മൾ തേങ്ങ കൊത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ലഭിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങ കൊത്ത് തന്നെ എടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു വറ്റൽമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വറ്റൽമുളക് ഒരു ആറ് വറ്റൽമുളകാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഇരുമിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പില കുറച്ച് പുളി വാളൻ പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ കഷ്ണം പുളി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പുളി ഒരുപാട് അധികമാവാൻ പാടില്ല ഒരുപാട് അധികമായി നമുക്ക് ആ ഒരു ചമ്മന്തിയുടെ ടേസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെടുകൊണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം നമ്മൾ പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയോട് ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് നോക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു പാന അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തേങ്ങ കൊത്തിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളിതിൽ എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാതെ വേണം തേങ്ങ ചുട്ടെടുക്കാൻ നമ്മൾ സാധാരണ അടുപ്പിലൊക്കെ ഇട്ട് ചുട്ടെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ എളുപ്പത്തിനാണ് ഞാനിവിടെ ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ ചുട്ടെടുക്കണം കുറച്ച് സമയം എടുക്കും നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ നിന്ന് ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് നൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും ഒന്ന് ചൂടായി വരാൻ ചെറുതായി നിറം മാറി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ അതിന് ശേഷം മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ തേങ്ങ കിട്ടാത്ത ഒരു തേങ്ങ ഈ രീതിയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റാത്തവർ തേങ്ങ ചിറകി ചിറക്കിയതായാലും മതിയാകും ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതിയാവും നമ്മൾ തേങ്ങ എത്രത്തോളം നൈസായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നോ അത്രയും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആയി കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചെറിയ തേങ്ങ കണ്ടില്ലേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എത്രയും നൈസാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നോ അങ്ങനെ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് ആ ഒരു തേങ്ങ ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കണ ഒരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇന്ന് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ വറ്റൽമുളക് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം വറ്റൽമുളക് ഒരുപാട് നേരം ചൂടാക്കി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി കിട്ടുന്നതാണ് മുളക് ഒരുപാട് സമയം ചൂടാക്കരുത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മുളകൊന്നും വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇന്ന് നമുക്കിതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളിയും കറിവേപ്പിലും കൂടെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഇതും നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിതെല്ലാം കൂടി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മിക്സിൽ ചെറിയ ജാറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൽ കുറേ ഷേഡ് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മളിതിൽ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് അരച്ച അരച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ളതോട് ചേർക്കാം ഇന്ന് നമുക്കിതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വാളം പുളിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് അരച്ച അരച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഈ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ചമ്മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം എല്ലാവരും ഈ രീതിയിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ രീതിയിൽ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചമ്മന്തിയൊക്കെ ഒരുപാട് രീതിയിലുണ്ട് ചമ്മന്തി ഒരുപാട് രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാറുണ്ട് അതായത് തേങ്ങ ചമ്മന്തിനെ നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ തേങ്ങ ചുട്ടിട്ട് അരച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഈ രീതിയിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെയധികം ടേസ്റ്റിയാണ് പിന്നെ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ഒരു രീതിയിൽ പൊടി രൂപത്തിൽ പൊടി രൂപത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ആണ് നമ്മൾ ചമ്മന്തിയുടെ ഒരു പരുവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വെള്